Arkadaşlar 24. sayfadaki yine bazik denkleştirme örneklerinden C ve Ç'yi göreceğiz. Arsenattaki arsenik artı 5 yükseltkenli basamağına sahip. Hidrojen tiyo sülfattaki ise kükürt artı 3 yükseltkenli basamağına sahip. Arsenikteki arsenik artı 3 yükseltkenli basamağına sahip ve sülfattaki kükürt artı 6 yükseltkenli basamağına sahip. Arsenik artı 5'ten artı 3'e indirgenmiş. Bir tane arsenik var. Yine bir tane ürünlerde arsenik görüyoruz. Herhangi bir sorun yok. Ancak girenlerde iki tane kükürdün artı 3 yükseltken ve basamağına sahip olduğunu görüyoruz. Ancak ürünlerde bir tane kükürt var. Bu nedenle daha tepkimeye başlamadan önce buradaki kükürtlere eşitlik sağlasın diye bu tarafa bir 2 yazıyorum. Şimdi artık elektron alışverişini yapabilirim. Arsenik artı 5'ten artı 3'e 2 elektron alarak indirgenmiş arkadaşlar. Her bir kükürt artı 3'ten artı 6'ya 3 elektron vererek yükseltgeniyor. Bir tane kükürt 3 elektron veriyorsa 2 tane kükürt 6 elektron verecektir. Elektron alışverişini sağlayacağız. 2 elektron ve 6 elektron şurayı 3 ile çarpacağız. Burayı da 3 ve şurayı da yine 3 ile çarpıyorum. Burayı çarpmaya gerek yok. Şimdi artık yük denkliğine bakalım. 3 kere eksi 3'ten eksi 9 bir tane eksi 1 var. Eşit olmalıdır. 3 tane eksi ve 2 tane eksi 2'den eksi 4 eder. Yani eksi 10'un eksi 7'ye eşit olabilmesi için bazik ortamda kaç tane eksi ve hangi tarafa? Şuranın eşit olabilmesi için ürünler kısmına 3 tane eksi eklemeliyiz. O halde bu tarafa 3 tane hidroksit ekliyorum ben. Hidrojen sayılarının birbirine eşit olabilmesi için girende bir tane var, üründe 3 tane var. O halde girene ben 2 tane hidrojen içeren bir tane su eklemeliyim. Bir tane de suyu ekledik. Artık oksijen sayıp kapatalım. Bir tane burada var. 3 kere 4'ten 12 tane. 4 tane de burada var. Eşittir. 3 kere 2, 6 3 kere 2, düzeltiyorum. 2 kere 4, 8, artı 3. 1, 13, 17, 14, 17. Tepkimemiz denkleşmiş durumda arkadaşlar. Diğer örneğimize geçelim. Çinko elementer halde olduğu için 0. Klorattaki klor artı 5. Tetrodoksör çinkattaki çinko artı 2 yükseltken basamağına sahip ve klorür ise eksi 1 yükseltir. Bir çinko, bir çinko ve bir klor, bir klor var. Başlayabilirim. Çinko sıfırdan artı iki. İki elektron vererek yükseltkendi. Klor ise artı beşten eksi bire altı elektron alarak indirgendi. O halde şurayı biz üçle çarpalım ki elektron alışverişimiz sağlansın diye. Yük denkliğine geçiyorum. Bu nötr. Bir tane eksi bir yükümüz var. Eşit olmalıdır. Üç kere eksi giden eksi altı. Ve bir tane de eksi 1 var. Bunlar götürsün. 0 eşittir. Eksi 6. Bazik ortamda girenler kısmına 6 tane hidroksit ekleyeceğim. Yük denkliğimiz tamamlandı. Şimdi artık hidrojen eşitliğine yani atom denkliğine geçiyoruz. Girende 6 tane hidrojen var. Üründe 12 tane hidrojen var. Girende 6, üründe 12. O zaman girenlere hidrojen eklemeliyiz. O halde 6 tane hidrojen içeren 3 tane su eklemeliyiz arkadaşlar. 3 tane suyu buraya yazdım. Oksijen sayıyorum. 3 tane oksijen. 6 tane daha. 9. 3 de burada var. 12. Eşit olmalıdır. 4 kere 3. Yani 12. Tepkimemiz denk arkadaşlar. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Hidroksit eklediğinizin her zaman tersine su eklenmeyecek. Yani böyle bir örnek iyi ki göstermişler. OH'ın olduğu tarafa da su eklenebilir. Yine aynı şekilde asitik ortamda olduğu zaman hidrojenin yani protonun olduğu yere de su eklenebilir. Her zaman tersine eklenecek bir diye bir durum yok. Çalışmanızda başarılar diliyorum.